ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഓരോ മരിച്ചവരെ അടക്കുന്ന ഫ്യൂണറൽ സർവീസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കും ഒരു ശിശുവിനെ എങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണമെന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കും കല്യാണം നടത്തുന്നത് വിവാഹം നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നവരെ പഠിപ്പിക്കും അവരെ പ്രതിഷ്ഠ ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നവരെ പഠിപ്പിക്കും അല്ല യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചില്ല വിവാഹം നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചില്ല സ്നാന ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചില്ല യേശു ഒറ്റ കാര്യം അവരെ പഠിപ്പിച്ചുള്ളു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരെ സാരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ ബാക്കി കാര്യമല്ല നടക്കും ദൈവസഭ ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാം ഓട്ടമാറ്റങ്ങൾക്ക് വന്നു സംഘാരോഹണം ചെയ്തു നാൽപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം തൻ ഉയർത്തു നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഘാരോഹണം ചെയ്തു ശിഷ്യന്മാര് ശിഷ്യന്മാരും ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് കൂടി ഒറ്റ കാര്യം അവർ ചെയ്തു അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി ഇത് രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവസ്ഥലത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ വലിയ പ്രവൃത്തി ഞാനും കാണുവാൻ ഇടവരും നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഒന്നാം അധ്യയത്തിന് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റിയത് പേര് ചേരുന്ന ഒരു സംഘം കൂടിയിരുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മ പകർച്ച ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവസാന വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ സംഘമായിരുന്ന സഭ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായി മാറി സഭയായിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘമായിരുന്നവര് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ അത് സഭയായിട്ട് മാറി ഈ മാത്തിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ സി എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ സി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി മൈനസ് ബി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാത്തിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ സി മീൻസ് എ ഈക്വൽ ടു സി മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘം പ്ലസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയാണെങ്കിൽ സഭ മൈനസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംഘമായിട്ട് മാറും ഇന്ന് രാത്രി ഓർത്തോണം ഇന്ന് ഒരു ക്രിസ്തീയ പോർക്കളത്തിൽ അനേക ബന്ധുക്കോ സഭകളും ഇന്ന് സംഘങ്ങളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരാൾ സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റിൽ ഓരാണ് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചോളോ ഇല്ല ഇന്ന് പല സഭകളും ബന്ധുക്കോസ് എന്ന പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് 
അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു പദം പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ സംഗതി ഇറ്റ് ഇസ് എ പവർ ഓഫ് റിസർക്ഷൻ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എന്റെ സമയം സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംഗതിയെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംഗതി എന്താണ് വാട്ട്സ് ദ പവർ ഓഫ് ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അറിയാമല്ലോ ശക്തി ചില ശക്തി തിരിച്ചറിയുന്നത് There are certain power you would recognize by touching it. That is why you are going to be a little bit of a sign. You can see that you are going to be a little bit of a sign. Electricity. To know the power, if you touch electricity. You can see that you are going to be a little bit of a sign. Electricity is going to be a little bit of a sign. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടിന്റെ സെല് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊക്കെ സാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് അത് തൊട്ടാൻ കരണ്ട് അടിക്കത്തില്ല ഒമ്പത് വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് അത് തൊട്ടാൻ കരണ്ട് അടിക്കത്തില്ല പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് കരണ്ട് അടിക്കത്തില്ല ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിന്റെ ഉണ്ട് അത് കരണ്ട് അടിക്കത്തില്ല ആ എന്നാൽ ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ നീ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കണം അപ്പൊ അറിയാൻ ശക്തി ഞങ്ങൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പാലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയാം പുതിയ നിയമസഭയിൽ ഒന്നാമത്തെ രക്തസാക്ഷി ഉണ്ടായത് ആരാണ് നിയമം സഭയ്ക്ക് പുറത്തല്ല ഒന്നാമത്തെ രക്തസാക്ഷി ഉണ്ടായ സഭയ്ക്ക് അകത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടാണ് ഓവർ സ്പീഡിൽ വിട്ടാൽ സ്പീഡിനെ ഡബിൾ അപ്പായി കാരണം 
ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് ഇവരെ അവരെ കുടുംബവും അവരെ വീടും വിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴിയിൽ പണി ചെയ്യുവാനായി നല്ല ഓടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് പണിയുമ്പോൾ അവരെ കേടാക്കേണ്ടത് അവരെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ഫൈൻ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ അർത്ഥമാണ് അനേക ദൈവദാസന്മാർ തങ്ങളുടെ കുടുംബവും വീടും വിട്ട് കർത്താവിനും അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേറെ വേല ചെയ്യുമ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ ടി വി എപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇല്ലെങ്കിൽ ും 